শুভদীপ সমিতি দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইগ্লু তারকা কথনের আজকের আয়োজন এবং আশা করছি এই মুহূর্তে যারা এই মুহূর্তে যারা পর্দায় চোখ রাখছেন চ্যানেল আয়ের তারা সবাই অনেক অনেক ভালো রয়েছেন এবং অনেক অনেক আনন্দ রয়েছেন এবং আরেকটু বাড়তি আনন্দ দেওয়ার জন্য আমাদের আজকের আয়োজন এবং আমাদের স্টুডিওতে আজকে সব ঝলমলে তারকার উপস্থিতি সেটি বলছি কেন তার আগে একটু বলে নিতে চাই যে আমাদের আজকে একটি বিশেষ দিন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্বের জন্মদিন আপনারা ইতিমধ্যে স্কুলে হয়তো পড়ে নিয়েছেন তারপরে আমরা চ্যানেলের পর্দায় চ্যানেলের পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে একবার শুভেচ্ছা জানাতে চাই যেই কোকিল সারা বছর গান করে আমাদের জন্য আমাদের সবার শ্রদ্ধেও আমাদের দেশের কিংবদন্তি শিল্পী আমাদের রুনালের আজ জন্মদিন তাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অনেক অনেক শুভেচ্ছা তার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা আসলে তাকে ভালোবাসা দিয়ে শেষ করবার নয় এবং এই মুহূর্তে তার একটি গান আমরা দেখে আজকের আয়োজনটি শুরু করব চলুন দেখে আসি প্রিয় দর্শক গানেরই খাতা সরলি দিলিখে বল কি হবে উনি হয়তো দেশে থাকলে আমাদের আজকে তার কথনের স্টুডিও তো হয়তো থাকতেন তিনি আমরা তাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতাম তিনি এই মুহূর্তে দেশের বাইরে রয়েছেন তার একটি কাজে সো আমরা চেষ্টা করেছি তাকে এই পর্দার মধ্য দিয়ে চ্যানেলের পর্দার মধ্যে তাকে একটু শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ম্যাম আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনার জন্মদিন অনেক অনেক ভালো থাকবেন আমাদের মাঝে সব সময় গান গাইবেন এই প্রত্যাশা বলছিলাম যে আজকে আমাদের তারকা কথনের স্টুডিওতে জন্মলে তারকার উপস্থিতি আমার ঠিক ডান দিকে যিনি বসে আছেন তার নাম খুবই ছোট কিন্তু তার পরিচয় অনেক বড় তিনি একজন ফ্যাশন আইকন গ্ল্যামার আইকন সুপার মডেল কোরিওগ্রাফার তার অনেক পরিচয় রয়েছে তিনি সাইয়েদ রুমা আপনারা সবাই তাকে চেনেন তার ঠিক পাশেই বসে রয়েছেন কাজী কামরুল ইসলাম সিইও বান্থাই তারও অনেকগুলো পরিচয় রয়েছে আমরা আস্তে আস্তে ডিসকাভার করবো আজকে তার ঠিক পাশে রয়েছেন সাদিয়া সাবরিনা কবির মেকআপ আর্টিস্ট তার সঙ্গে আজকে আমাদের অনেক গপ্প হবে আড্ডা হবে অনেক কিছু জানবো তার সম্বন্ধে তার আগে একটি বলে নিয়ে প্রিয় দর্শক রিসেন্টলি একটি আয়োজন হয়েছে যেটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো হয়েছে খুব আনন্দের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে আমাদের এখন অনেক কম্পিটিশান হচ্ছে এবং এটি একটি অন্যরকম একটি বিষয় সেটি হচ্ছে একটি বিষয় যদি সেখান থেকে বলি সেটি হচ্ছে মেকআপ কম্পিটিশান সেটির ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত বিশদ আলোচনা করব কাজী কামরুল ইসলামের সঙ্গে তার কাছ থেকে জানবো যে এটি কিভাবে এই আইডিয়াটা ডেভেলপ হলো এবং কম্পিটিশানটা কীরকম ছিল সব কিছু নিয়ে যদি একটু বলতেন আমাদেরকে আজকে উজ্জ্বলা ইজ আ সেন্টার যেখানে কিনা যারা এই বিউটি সেক্টরে কাজ করছেন তারা অনেকেরই সুযোগ সুবিধা হয়ে ওঠে না যে বাইরে গিয়ে ট্রেনিং নেয়ার বা নিজেকে আপ টু দ্য মার্ক করার কিন্তু উজ্জ্বলা সেই সুযোগটা করে দিয়েছে আমরা যারা বাইরে থেকে ট্রেন্ড আপ বা কোয়ালিফাইড তারা এই সেন্টারের এডুকেটর এবং আমরা যখনই যেভাবে ট্রেনিং নিয়ে আসছি সেটা উজ্জ্বলার মাধ্যমে আমরা চা চেষ্টা করছি তাদের কাছে প্রত্যেকটা জিনিস পৌঁছে দিতে সো দ্যাট দে ক্যান প্রোভাইড সার্ভিসেস টু দেয়ার ভ্যালুড ক্লায়েন্টস আপ টু দ্য মার্ক অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল লেভেল স্যার আমি একটু কিউরিয়াসিটি থেকে জানতে চাই নিশ্চয়ই অনেক দর্শক টেলিভিশন এই মুহূর্তে বসে আছেন যারা মেক আপ করতে ইচ্ছুক বা এটাকে প্রফেশন হিসেবে খুব সিরিয়াসলি নিতে চায় তাদের জন্য আমি জানি না কোনো স্নাতকোত্তর বা কোনো গ্র্যাজুয়েশন কি রয়েছে দেশে বা দেশের বাইরে যেখান থেকে দেশের বাইরে আছে আমাদের দেশে এখনও এই ধরনের কোনো ইনস্টিটিউট হয়ে ওঠেনি এর জন্যই আমাদেরকে বাইরে যেতে হয় হ্যাঁ বিকজ আই মাই সেলফ ইজ আ ডিগ্রি হোল্ডার ফ্রম পিভোট পয়েন্ট অ্যান্ড ইট ইজ কমপ্লিটলি অন হেয়ার আর উজ্জ্বলাতে যেটা করা হচ্ছে যে শুধু মেক আপ রিলেটেড কাজ হচ্ছে যে তা কিন্তু না এটা হেয়ারের একটা সেগমেন্ট আছে পার্টি মেক আপের একটা সেগমেন্ট আছে ব্রাইডাল মেক আপের সেগমেন্ট আছে প্লাস স্কিন রিলেটেড যত কাজ হয় সেটার উপরেও সেগমেন্টস আছে এবং যারা বাংলাদেশে স্বনামধন্য মেক আপ আর্টিস্ট বা হেয়ার স্টাইলিস্ট বা স্কিন রিলেটেড জবে যারা ভেরি মাচ পপুলার দে আর দ্য এডুকেটর অফ দিস ইনস্টিটিউট they got the best faculties exactly like, that's okay. what it is okay priyo dosh eta khub shukh khobor jara ei mote shunchen television er porday dekhchen amaderke ami ektu sayed rumar kache aste chai ei competition e apni pura choreography daitto ta niyechen ebong apnake onek jaygay amra vivid presence dekhechi apnar onek onek kaj royeche apnar julite to ei jayga tite ei je makeup competition ba ei je tinta segments ar bollen this is very new concept So how did you welcome this concept and you have to do your experience total? First of all, we have to talk a lot about it. We have to talk a lot about it. We have to talk a lot about it. So last year, we have to talk a lot about it. So we have to talk a lot about it. 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 So we have to talk a lot about it. তিনটা সেগমেন্টে ভাগ করে দিয়েছিলো একটা হেয়ার অ্যান্ড কাট অ্যান্ড কালার একটা পার্টি মেকআপ একটা ব্রাইডাল তো আমরা তিরিশ জন মডেল নিয়ে কাজ করেছি 
তো ব্রাইডালে আমাদের 11 জন মডেল ছিল হেয়ার এন্ড কাটের 9 জন মডেল ছিল পার্টি মেকআপে 10 জন মডেল ছিল তখন তিনটা সেগমেন্ট আমরা আলাদা ভাবে ভাগ করে দিয়েছি কাট এন্ড কালার ফার্স্ট কিউ ছিল সেকেন্ড পার্টি মেকআপ ছিল এন্ড থার্ড ছিল হচ্ছে ব্রাইডাল তো আমি যখন চিন্তা করলাম যখন আমি যখন ফার্স্ট যে দিন শো এর দিন দেখতেছি সবাই মেকআপ করতেছে আমি এক্সাইটেড ছিলাম যে জিনিসগুলো কিভাবে হবে একটু রাগও ছিলাম কারণ 30 জন মডেলকে হ্যান্ডেল করা সম্ভব খুবই কষ্টকর তো কিছু মডেল আছে যে খুব কোঅপারেট করে কিছু মডেল কোঅপারেট করে না কিন্তু পার্টিসিপেন্টদের কথা বলবো তারাও হচ্ছে যে জিনিসটা হজবরল ফার্স্ট টাইম ওদের জন্য ছিল ওরা ওভার এক্সাইটেড ছিল তো এ নিয়ে খুব রাগ রাগে কিন্তু অল ওভার জিনিসটা অনেক গুছানো ছিল প্রোগ্রামটা রাইট তো আমরা অলরেডি দর্শকদের টি অ্যাপিল তৈরি হয়ে গিয়েছে দেখার জন্য আমরা একটা অংশ বিশেষ দেখে আসি দর্শক পর্দায় প্রিয় দর্শক চলুন দেখে আসি কিছু অংশ বিশেষ অনেক অনেক মডেলদের সরব উপস্থিতি এবং হচ্ছে আমাদের দেশের বিউটি এক্সপার্ট যারা রয়েছেন তারপর হচ্ছে বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব রয়েছেন সেখানে অনেকের উপস্থিতি দেখতে পেলাম বেসিক্যালি যারা জাজেস এর সাথে ছিলেন তিনটা সেক্টর ছিল তিনটা সেক্টরে চারজন চারজন করে জাজেস ছিল সো এখানে যে শুধু যে বিউটি এক্সপার্টসরা ছিল তাও না বিভিন্ন সেক্টর থেকে নেওয়া হয়েছে আর ফটোগ্রাফার ছিল যারা ফ্যাশন ফটোগ্রাফি করে বিকজ তাদের এক ধরনের দেখা আমাদের আরেক ধরনের দেখা কারণ এক একজনের চোখে এক এক রকম ভাবে দেখাটা হয়ে থাকে একটা ফটোগ্রাফার যেভাবে দেখে একটা মেকআপ আর্টিস্ট সেভাবে দেখে না সেই জন্য বিভিন্ন সেক্টর থেকে নেওয়া হয়েছে সেলিব্রিটিস যারা ছিল তা তারাও অন্যরকমভাবে দেখে সো জাজমেন্টটা করা হয়েছে এভাবে যে সবাই সব সেক্টর থেকে থাকবে তাদের নিজস্ব মতামত দিয়ে তারা জাজমেন্টটা করবে আপনি 
নিসন্দেহে এটি খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটি সেক্টর বলবো আমি এটি আমাদের দেশে আস্তে আস্তে অনেক ডেভেলপ হচ্ছে এবং এটা প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে তো এই রকম একটি জায়গা থেকে আপনি জিতে বা জয়ী হয়ে বেরিয়েছেন প্রথমে তো জানতে চাইবো এটার অনুভূতি কেমন তারপরে জানতে চাইবো যে পুরো থ্রু আউট দ্য এক্সপিরিয়েন্স মানে থ্রু আউট দ্য কম্পিটিশন এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল আচ্ছা মানে এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলতে গেলে আমি প্রথমে আসলে অংশগ্রহণ করব কি না বুঝতে পারছিলাম না আচ্ছা তো আফরা জাপা এবং ওখানে ওনারা যারা আছেন সবাই বলেন না না করো কোনো অসুবিধা নাই কিছু হও কি না হও তোমার একটা ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে এবং তোমার মধ্যে আর মানে উৎসাহ পাবে তুমি তো আমি অংশগ্রহণ করলাম ফার্স্ট রাউন্ডেও আমি ওটাতে পার্টি মেক আপে প্রথম হলাম আলহামদুলিল্লাহ এবং তারপরে সেকেন্ড যে গালা রাউন্ডটা হলো গালা রাউন্ডে আসলাম আর কি তো অনুভূতিটা খুবই ভালো যে আমি এত পছন্দ করি মেক আপ করতে কাউকে সাজাতে সো আমি কাজটা করলাম কাজটা আমাকে একটা সাকসেস এনে দিল আমি খুব মন থেকে কাজটা করেছি আমি খুব ভালোবাসি তো এই জন্য আর কি ডেফিনেটলি কারণ এখানে যার নাকি আরও পার্টিসিপেন্ট ছিলেন অনেকে নয় বছর দশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স তারা অনেক ভালো ভালো মেক আপ করছে তো আমার জন্য আমি আসলে ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার ধরে এটার সাথে কাজ করছি আর আমি অ্যাকচুয়ালি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আমি আই ওয়াজ এ ব্যাংকার অল থ্রু মাই লাইফ সো দেন ফ্যামিলির জন্য বেবিদের জন্য আই হ্যাভ টু কুইট মাই জব দেন আমি কিছুদিন বুটিক আর আমি একটু পার্টি মেক আপটার দিকে বেশি ফোকাস করি কারণ ব্রাইড তো আমরা প্রতিদিন হব না হাও লাইফে আমাদের একদিনই আসবে পার্টিতে আমরা রেগুলার যেতে পারি বা যাচ্ছি তারপর ফ্যামিলি প্রোগ্রামস থাকে তো আমি চাই যে সবাই একটু বুঝুক জিনিসটা যে একটা ইম্পর্টেন্ট এটার সাথে ক্যামেরার সমন্বয় রয়েছে অনেক কিছু রয়েছে আর এখন সবাই চায় কি যে সবাইকে ভালো লাগুক কারণ যে কোনো একটা জায়গায় যাচ্ছে ইভেন কি শপিং মলেও দেখেছি সবাই খুব সুন্দর করে রেডি হয়ে আসে তো আমি চাই যে যারা নাকি হাউস ওয়াইফ যারা অফিস করেন সবাই একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট একটা লুক থাকবে আমি ওগুলো অনেক রিসার্চ করি যে আমি অফিসে কীরকম সাজবো আমি পার্টিতে কীরকম সাজবো আমি আমার ফ্যামিলি প্রোগ্রামে কীভাবে যাব আমাকে যাতে সবাই ওয়াও বলে এবং ওয়ার পাশাপাশি সেটা বড় বিষয় হচ্ছে যে আসলে আমরা তো এখন অনেক স্পেসিফিক মেকআপ সম্বন্ধে জানি যে আমি একটা পার্টিতে গেলে কীরকম করতে করতে হবে বা একটা মলে যেটি বলছিল না আপনি Uh, we need to be very specific exactly. on these things. So, I'm going to educate you and I'm going to make up your own way. I'm going to ask you, it's very important. Sarah, I'm going to ask you, 30 contestants I'm going to see in this short clip. But uh, I'm sure you can see a lot of progress. Of course, it's a long day plan. আমি যেহেতু এডুকেটর হিসেবে আছি তো আমি দেখতাম বেসিক্যালি ইন্টারন্যাশনালি আপনার আমি জাজমেন্ট করি হ্যাঁ এবং বাইরেও এরকম অনেকগুলো করেছি তখন থেকে আমার ইচ্ছা ছিল যে বাংলাদেশে এরকম একটা কিছু হোক এবং আফরোজাকে আমি সব সময় এটা নিয়ে পোক করতাম যে আফরোজা একটা কিছু করো তোমার এই ইনস্টিটিউটে এতগুলো স্টুডেন্টস আছে সো আজ করব কাল করব 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 না এরকম করতে করতে পরে শি ওয়াজ লিটল বিট কনভিন্সড বাই মি হ্যাঁ তো তারপরে এটা শুরু হলো কিন্তু যেটা প্রথম থেকে একটু সমস্যা হয়েছে যে সব স্টুডেন্টদেরকে কনভিন্স করাটা খুব ডিফিকাল্ট ছিল বিকজ তাদের ভিতরে একটা ভীতি কাজ করত যে যদি কিছু না হয় ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়াটা এটা আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস নেসেসারি বিকজ কাজটা হচ্ছে গিয়ে সব থেকে বড় তোমার কথা মাথা বলে এটা কিন্তু তুমি বলবা হ্যাঁ কিন্তু এটা কিন্তু মানুষের কাছে হেডেক তারাও কিন্তু এরকম সাহস দেখায়নি হ্যাঁ যে এরকম প্ল্যাটফর্মে তারা যেটা সাহসটা দেখিয়েছে তো এটার জন্য আমি তাদেরকে অবশ্যই কংগ্রেচুলেট করি ফার্স্ট সেকেন্ড অনেক সময় দেখা যায় যে কেউ যেমন উনি বললেন যে ওনার সাথে কম্পিট করেছে যারা অলরেডি এক্সপিরিয়েন্সড হ্যাঁ কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সড হলেই যে সবকিছু জানবে তা কিছু না তা কিন্তু না দেখা গেছে যে নতুন মাত্র জয়েন করেছে সে এমন একটা টেকনিক করেছে যে বারো বছর যে কাজ করেছে বা এগারো বছর যে কাজ করেছে সেই তিন মাস যে কাজ করেছে তার কাছ থেকে একটা জিনিস শিখতে পারছে তো এই এটা আমার জন্য আমি মনে করি এটা একটা বিশাল বড় পাওয়া অবশ্যই পাওয়া তাদের জন্য এবং 
এই ধরনের কম্পিটিশন যেহেতু বলছেন ফার্স্ট সেম ফার্স্ট সেম এটি হয়েছে তো আগামী তো নিশ্চয়ই প্রতি বছর নিশ্চয়ই এটি হচ্ছে এবার এরকম পরিকল্পনা নিশ্চয়ই হচ্ছে প্রতি বছর আই ডোন্ট নো তবে এটা টোটালি ডিপেন্ড করে যারা মানে ডিসিশন মেকার আছে উজ্জ্বলতে তারা এটা বলতে পারবে সিলেকশন রাউন্ডের কথা এই কারণে বলছিলাম যে এটি কি সারা বাংলাদেশে এটির হ্যাঁ সারা বাংলাদেশ থেকেই হয়েছে এবং প্রথমে এখানে যখন ফার্স্ট রাউন্ড হলো তখন আপনার দু বেলায় সকাল থেকে দুটা পর্যন্ত আবার দুটা থেকে আবার সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত প্রচণ্ড স্টুডেন্টসদের চাপ ছিল লাইক সবাই এসছে সেখান থেকে আমরা কিন্তু টপ টেন বের করে নিয়েছি এবং যখন সেই ফার্স্ট রাউন্ডটা হলো সেখানেও কিন্তু বাংলাদেশের সব টপ যারা আছেন তারাই কিন্তু জাজমেন্টে ছিল নাহিন ছিল নীলো আপা ছিল সুমনা আপা ছিল এরকম সাদিয়া মহিন ছিল তো এরকম সবাই যারা এখন টপে আছেন তারাই কিন্তু জাজমেন্টে ছিল ফার্স্ট রাউন্ডে আচ্ছা সেখান থেকে টপ টেন বের করে তাদের ভিতর থেকে আবার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড করে তাদের ভিতরে আবার যার নাম্বার স্কোর করেছে হাইয়েস্ট সে হয়েছে চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য ইয়ার ঠিক আছে সো যে চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য ইয়ার হয়েছে সে কিন্তু প্রত্যেকটা রাউন্ডে কিন্তু সেকেন্ড 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 কিন্তু নাম্বার অ্যাকুমুলেট করে দেখা গেছে তার স্কোর সব থেকে বেশি সো দিস ইজ হাউ শি বিকেম চ্যাম্পিয়ন আর উনি হয়েছেন ফার্স্ট আপনার মেকআপ পার্টি মেকআপ সেগমেন্ট অ্যান্ড হেয়ার স্টাইলিং অনেক অনেক শুভকামনা আপনার জন্য এবং আপনাদের তিনজনের জন্য যে এরকম একটি ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে যে কম্পিটিশন করা যায় এটা আমাদেরকে এই কনসেপ্ট ডেভেলপ করার জন্য আমাদের আমার মনে হয় সবথেকে থ্যাঙ্কস জানানো উচিত রুমাকে বিকজ এতগুলো মডেল ব্যাক স্টেজে ডিল করা ইট ইজ রিয়েলি আ হেড এক হ্যাঁ কারণ হয়েছে কি নতুন যে মডেলস যারা আছে যারা এখন মাত্র কাজ শুরু করেছে তারা অতটা পেইন গিভিং না যতটা সিনিয়ররা যত পেইন গিভিং রাইট এবং এই পেইনগুলো নেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আপনাদের জন্য অনেক শুভকামনা এবং আগামী বছর আমরা চাই এরকম কম্পিটিশন আবার হোক প্রতি বছর হোক এবং সেখান থেকে অনেক অনেক ভালো ভালো মেকআপ আর্টিস্ট আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করবে সেটি আমরা দেখতে চাই প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে যারা এতক্ষণ ছিলেন এগুলো তারকার কথা নেই সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন এবং তারকার কথা দেখবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে আগামীকাল খোদাফেজ